Делаю обзор, говорю, какая классная консоль и советую ее купить. Через неделю она у меня нафиг сгорает. Всем привет, с вами Снег, и это, можно сказать, не обзор, а дополнение к обзору на портативную консоль Asus ROG Ally. И если ты впервые на моем канале, не забывай нажимать кнопочку подписаться, ставим лайк этому видео, пишем комментарии снизу и не забываем поделиться каналом, если это видео было полезно. Также на моем канале вы найдете много обзоров на различного типа технику, клавиатуры, мышки, а в том числе много обзоров на беспроводные наушники. Все те, кто пришли сюда посмотреть детальный обзор на эту консольку, то прошу, переходите по этому видео, там более детальный обзор, чем будет в данный момент. А в данный момент косяки. Купил я себе консольку Asus ROG Ally, сделал на нее обзор, хвалил эту консольку, говорил, какая она классная, конечно же, есть в ней косяки, но больше плюсов, чем минусов. Ну так вот, выпускаю я видео, консолька у меня сгорает. Да, я хотел вас просто предупредить, чтобы не покупали эту консольку. Я, как ни посмотрю, у многих людей проблемы. Когда я купил эту консольку впервые, потому что эта консолька у меня была вторая покупка, первый раз она мне пришла, у меня не работала кнопочка LB. Я как ни нажимал, ничего не помогало, делал рестарт, ресет консоли, ничего не помогало, кнопочка просто не работала. Написал в техподдержку Asus ROG Ally, Говорю, так-то, так-то, не работает у меня, они говорят, без проблем, высылай назад, мы вернем деньги, потому что мы не меняем консольки. Если вдруг у вас что-то случится с консолькой Asus ROG Ally, то вы не дождетесь замену, вы дождетесь или ремонт, или возврата средств. Потому что первую консольку я покупал предзаказом за несколько месяцев до релиза. А тут же консолька уже была доступна, и меня удивило то, что консольку я очень быстро получил. Я делаю заказ, в принципе, должно быть весь сток распродан, но нет, у них есть запасы, они мне присылают через три дня после того, как я заказал. Так как нахожусь я в Европе, в Германии, то мне быстренько доставляют, распаковываю, все работает без проблем. Кнопочки нажимаются, тач работает, никаких нюансов. Я радостно сразу закачиваю целую кучу игр из геймпасса, потому что у меня много игр на геймпассе не пройдено. Вот. И эти все игры я скачиваю, также устанавливаю парочку игр из Тима и Diablo 4. И все, и полностью погружаюсь в Diablo 4, я играю его на ПК, играю его на консольке. Не могу нарадоваться, тестирую и жду, потому что, как я уже говорил, я не стараюсь не делать сразу обзоры, чтобы вот не было такой ситуации, как сейчас, мне приходится сделать дополнительное видео, потому что я консольку похвалил, говорю, какая она хорошая, какая она миленькая, какая она классная, и спустя неделю происходит то, что происходит, и мне приходится делать еще одно видео. Поэтому каждую технику, которую я получаю, которую я заказываю, покупаю, я стараюсь брать и тестировать подольше, чтобы выявить все нюансы у нее. Допустим, вдруг у нее начнет проблемы с аккумулятором произойдет, что она станет спустя 2-3 недели меньше держать, чем она держала до этого. Поэтому я стараюсь по максимуму оттестировать технику. Многие писали, вот, ты так много стараешься, хотя у тебя 2000 подписчиков. А, я даже старался, когда у меня было 1000 подписчиков, и когда у меня было 100 подписчиков, я также сильно старался. Я такой человек. Я хочу вот протестировать, полностью понять и рассказать свой опыт эксплуатации, а нежели прочитать вам все характеристики из коробки, что вы и так можете сами сделать. Я, я стараюсь обычно всегда свой опыт использования, неважно, клавиатуры, мышки, наушники. Конечно, на некоторые наушники меня люди просто ужасно просили, но потом также вот выходили такие видео, когда я говорил, что все-таки есть нюансы. Начал тестировать эту консольку в середине июня, делал обзор я в конце июля, поэтому у меня было времени потестировать, за время эксплуатации никаких нюансов я не заметил. Да, были нюансы, что иногда консолька подвисала, но это было всего лишь один-два раза. Много проблем было именно с виндой, потому что винда и так проблемная. У меня каждый раз, когда я выключаю ПК, а так как у меня стоит фейсит, каждый раз у меня фейсит выдает ошибку. 
На Asus ROG Line, на которой стоит Windows 11, и такая же самая ситуация, это бывает что-нибудь закрываешь, да получишь ошибочку. То-то не закрылось, или подождите, или нажмите Force it Start, так как я пользуюсь Windows на английский. Это принудительный старт, чтобы полностью все закрыть и выключить, допустим, ПК или консоль, неважно. В общем, те люди, которые пользуются виндой, они знают, что это такое, и поэтому рассказывать об этом я не вижу смысла. Библиотека Game Pass работает очень хорошо. Ты заходишь, выбираешь все игры, смотришь все игры доступные, устанавливаешь, выбираешь на какой жесткий диск, на встроенную память или на SD-карточку, если вы вставили SD-карточку, и быстренько устанавливается, быстрый Wi-Fi у консольки, без проблем все это быстро скачивалось. Допустим, из, всех, из всей техники, которая у меня в данный момент находится в квартире, Asus ROG Ally была самой быстрой консольку, которая вот скачивала что-то по Wi-Fi. У меня телефон медленнее, планшет медленнее, портативка медленнее, ПК также медленнее. Поэтому устанавливать игры на Asus ROG Ally мне было комфортно и быстро я это делал. Я оставил консольку, поставил скачиваться примерно 300 плюс гигабайтов игр. Оставил ее на пару часов, прихожу, все это скачалось, можно запускать. Вначале же, конечно же, вам надо понять и настроить консольку под вас. Как она будет играть, потому что в, на в некоторых играх, допустим, немножко подтормаживает консолька. Если это, допустим, Forza Horizon, который я запускал через Game Pass, то мне приходилось немножечко уменьшать качество на 720. Тогда консолька работала плавно. Допустим, тот же Diablo я играл на Full HD. 120 кадров, работало все без проблем. Настройки в игре, конечно же, были минимальные, но консолька выдавала мои 80 FPS. Поэтому с кем бы я ни общался, кому бы я ни рассказывал про эту консольку, я всегда ее хвалил и говорил, блин, классная консолька, да, есть нюансы, но на этом, в принципе, можно закрыть глаза. Вот потом я снимаю обзор, как сейчас, за неделю до того, как я выложил видео, снимаю, рассказываю свое мнение, более детально обозреваю эту консольку. Потом при монтаже, когда я монтировал видео, у меня произошла такая ситуация, что в один прекрасный день я включаю консоль, а у меня черный экран, у меня ничего не работает, ничего не запускается. Я ее перезагружал несколько раз, черный экран ничего не помогает. Потом в один момент я решил просто извлечь SD-карту. Я иду с этой SD-карточкой, подключаю ее к ПК, на ПК она у меня не отображается никак. Вставляю обратно в консоль и то же самое, она никак не отображается. Потом при монтаже видео я уже добавляю дополнительный материал, где рассказываю, что у меня сгорела SD-карточка. Это не слот, как многие говорят, дается много ампиража на слот и сгорает сам слот. Тут же у меня не было так, потому что я проверял ее другой SD-карточкой, другая отображается, сгорела моя SD-карточка на 512 гигабайтов от компании Samsung. Благо, что у Samsung есть гарантия, я отправил обратно SD-карточку, мне вернули за нее деньги. Ну и думаю, ну сгорело, сгорело, окей, могу заказать другую и пользоваться дальше. Но спустя неделю происходит очень интересная вещь. Я выключаю консольку, я поиграл в свой Diablo, выключаю консольку, ложу ее на стол и ухожу в другую комнату. И в один момент я просто прибегаю обратно от того, что консоль начинает очень громко шуметь. Вот те люди, которые знают, как шумел PlayStation 4 Pro в свое время, который был как самолет, который громко шумел, если не поменять термопасту и запускать эту консольку, и долго не чистить, потому что у меня была такая же ситуация, я почистил, поменял термопасту, у меня, допустим, PlayStation 4 Pro стала тише звучать. Вот именно запущенная консоль PS4 Pro, я постараюсь найти видео и добавлю этот момент где-то здесь, чтобы вы поняли, как она звучит. Могу сказать, что PlayStation 4 Pro просто курит в сторонке, потому что так, как звучала Asus ROG Ally, блин, мне даже сложно сказать. Ладно, пылесос будет громче, это понятно, но очень громко крутились вентиляторы при выключенной консоли. У меня был полностью погашенный экран, у меня начали просто нереально быстро крутиться вентиляторы. Я не знал, что с ней делать, я подождал, вентиляторы перестали крутиться спустя где-то 5 минут. Вот 5 минут она просто жужжала у меня. Потом же я пытаюсь включить консоль, консолька не включается. Я подключаю ее к зарядочке, ставлю, консолька не включается, консолька не заряжается, консолька перестает подавать какие-либо признаки жизни. 
и пользовался этой консолью ну от силы по 2 часа в день я не так что там по 10 часов мучил эту консольку и она просто сгорела мне кстати кто-то в комментариях написал что будет если постоянно пользоваться этой консольку стопудово сгорит она у меня сгорела даже используя ее всего лишь 2 часа в день ну это где-то в среднем было 2 часа в день не больше точно, но вот э, меньше бывало, там, по часику я, допустим, в Диабло зайду, пройду пару пещер, все, выйду, закрою, выключу консоль, все, положил, она отдыхает. Я не знаю, что с ней случилось, или переигрелся процессор, или еще какие-то проблемы, но я понял, что я устал, я не хочу больше трогать вот эту консольку, я пишу в Asus, такая-то, такая-то проблема, мне присылают э, лист на то, чтобы я вернул товар, точнее, не вернул товар, а отослал его на ремонт, потому что прошло уже больше 30 дней, и 30-дневный возврат уже закончен, и им воспользоваться нельзя, теперь только сервис. Я запаковываю консоль, отсылаю ее в сервис. В данный момент я жду, что будет дальше. Или мне поменяют на новую консоль, или мне будут ремонтировать эту консоль. Но в данный момент я просто нахожусь в ожидании и жду, что будет дальше. Ну что, всем привет, ребята. Экстренное включение. При монтаже этого видео я получаю вот такую вот коробочку. Приходит мне коробка, никто меня не предупреждает, никто мне не звонит, никакого имейла я не получаю. Получаю вот такую вот громадную коробку и написано, что это Asus сервис. Значит, мне пришла Asus ROG Ally консолька. Так, сейчас я тут уже пломбу срезал. Открываем, вот моя консолька, ничего не заменили, это во-первых, потому что когда я отсылал консольку, скотчем я тут заклеил, чтобы она мало ли при транспортировке не открылась и не выпала. Так, окей. Когда я запаковывал консольку, я ее запаковал обратно в полиэтиленовую пленочку, как она была, когда я ее получал. Полиэтиленовую пленку выбросили, ладно, зарядное устройство есть. Окей. Даже на него что-то наклеили. 1.08.2023. Может быть, зарядку мне поменяли, кстати. Как вариант. Хотя, при чем там зарядка, если консоль перестала включаться? И я не только этой зарядкой ее заряжал, пробовал разными зарядками зарядить, также пауэрбэнком. Консолька просто перестала включаться. Так, что мы тут видим? Вроде все. Ага, вроде все. Мы видим... Вот тут вот, кстати, появилась щель. Тут все отлично. Здесь с этой стороны щель. Консольку явно вскрывали и собрали ее херовастенько. Потому что теперь у нас есть люфт. Включаем консоль. И консолька что делает? Вау! Консолька включается. Так, и консолька у меня потухает опять. Ну что могу сказать? Отлично, Асус. Горелым вроде ничего не пахнет. Тут, да, теплый воздух начал выходить, и она просто сразу же потухла. Как только начала запускаться консоль, дальше экрана Asus ROG, мы никуда не двинулись, и консолька просто выключается. Все, все, консолька никак не реагирует. Для эксперимента я сейчас возьму и подключу ее к зарядке, посмотрим, что будет. Вот мой пауэрбэнк. Так, от компании Anker. Зарядочка идет, мы видим. Все, 51 ватт выдачи. Включаем консоль. Консоль не включается. В принципе, я не знаю, что они там с ней делали, но консоль... Разобрали, собрали ее криво. Вот мы видим, насколько большая щель появилась у нас на корпусе консоли. И консоль перестала включаться, как и было до этого. 
Отличный сервис, ребята. Лайк. Like. Больше не хочу прикасаться к Asus ROGE Lite. В принципе, меня хватило. Мало того, что она сожгла мне SD-карту, так она еще и просто сгорела сама. А мало ли бы она просто воспламенилась, пока я был бы в другой комнате, и у меня был бы просто пожар. Поэтому и такой технике я немножко не сильно-то доверяю. Вот что происходило со Steam Deck, в Steam Deck у меня никогда никаких проблем не было. Единственное, когда я запустил Sons of the Forest, да, консоль у меня также же жужжала, как пылесос, это было вечером, жена рядом спала, я решил, что мне играть ее не хочу. Я закрыл, и, кстати, FPS было очень мало, даже я на минималку ставил Sons of the Forest, просто Steam Deck не тянул. Конечно, Steam Deck послабее консолька, чем Asus ROGE Lite. Допустим, на том же Asus ROGE Lite я мог запустить Sons of the Forest на минималках, даже на средних настройках, и она работала без проблем. Я мог спокойно играть ее. На Steam Deck это были парочку FPS, которые проходили. Это было ну, просто невозможно играть, это было неиграбельно. Есть игры, которые на Steam Deck идут отлично, но есть игры, которые не так хорошо работают. Конечно, мы все ждем обновленный Steam Deck. Когда выйдет помощнее, я обязательно доберусь до него. Но, но насчет Asus ROGE LI, если кто-то из вас собрался его покупать, я высказал все нюансы, которые были, рассказал все свои проблемы, с которыми я столкнулся. Поэтому несколько раз задумайтесь, стоит ли вам покупать Asus ROGE Lite. Она стоит чуть-чуть дороже, естественно, Steam Deck, но она сразу идет с 512 гигабайтами, э, с мощным процессором, но, опять же, Asus, Asus, Asus. Я сколько слышал проблем с видеокартами, с блоками питания, с материнками. В данный момент у меня клавиатура от Asus, мышка от Asus, Пу -пу -пу. но работает пока что все хорошо. Это пока что, поэтому я тестирую чтобы полностью понять, хороша ли эта мышка или хороша ли эта клава. И теперь же вопрос к вам, ребята. Какой же мне сделать следующий обзор? Или это будет обзор на клавиатуру Corsair K100 Air? Или же сделать обзор на клавиатурку Asus ROG Azot? Думайте, решайте и пишите комментарии. Какая клавиатурка наберет больше комментариев, естественно, на ту клавиатурку я следующий обзор свой сделаю. Поэтому, я надеюсь, я вам помог с выбором. Если вы задумывались о покупке Asus ROGE LI, то еще раз задумайтесь, потому что я лично не советую эту консоль к покупке.